ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുംബൈ ക്ലാസ്സിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ബി കോം സിക്സ് ദിവസമിൻ്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ചില പ്രധാന രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനാവുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പക്ഷേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ടോപ്പിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സെഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോ കൂടെയുള്ളവർക്കോ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒന്നിക്കിൽ ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെക്നിക്സ് ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് എടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതുണ്ട് ഗുണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ദ മെയിൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൗച്ചിങ് ഒന്ന് വൗച്ചിങ് ആണ് എന്താണ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് എ കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസ് ഉണ്ടാവും ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസസ് അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുണ്ടാവും ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവാം റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബില്ലോ റെസീപ്റ്റോ അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവോയ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് റെസീപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വെക്കും അതൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് മീൻസ് എ കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് അതായത് ബില്ലും റെസീപ്റ്റൊക്കെ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കെയർഫുള്ളായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തതാണ് കൺഫർമേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ത്രൂ വിച്ച് എൻ ഓഡിറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ദി ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് അതായത് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് ഒഫീഷ്യൽസും മറ്റു പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻക്വയറി എൻക്വ
ടു ഫിഗേഴ്സ് അതായത് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫിഗറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫിഗർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വരക്കും റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിഗേഴ്സ് രണ്ട് ഫിഗറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് റീകൺസിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ദ ആക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ അതായത് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫർണിച്ചർ മിഷനറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് നിലവിലുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ദ ആക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ടു ഡ്രോ എ കൺക്ലൂഷൻ അബൌട്ട് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് അതായത് ചില വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മുഴുവനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പോസ്റ്റിംഗ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പോസ്റ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് വെരിഫൈ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക കാരണം പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ജേണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് വെരിഫൈ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് എൻ ഓഡിറ്റർ ഒബ്സേർവ്സ് ഓർ വിറ്റ്നെസ്സസ് ആൻ ആക്ട് പെർഫോമഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റർ നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിറ്റ്നസ് ആവുക ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ വിലയിരുത്തുക ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്ക്രൂട്ട്നി ഓർ സ്കാനിങ് It is a technique used by the auditor to verify the books of accounts very quickly. Books of overall books of accounts. Valare pattern na verify chi. Yaman data ubiyo yukundar technique kaan idu scrutiny or scanning nu varayinadu. Next add the footing. It is the technique of adding the columns of different accounting figures to test the accuracy of the total. Adha idu. With this the accounting figures in the ടോട്ടൽ കൂട്ടി നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ആഡിങ് ദ കോളംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക കോളങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദി ആക്കുറസി ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കോളങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് പറയുക ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏതിൽ വരിക ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞൂടെ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് സീവബിൾ ബുക്ക് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ്സിഡറി ബുക്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള സബ്സിഡറി ബുക്സും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റൂട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സബ്സിഡറി ബുക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റൂട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചെക്കിംഗ് ഓഫ് സബ്സിഡറി ബുക്സ് ആൻഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ബൈ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓർ സാമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പേ ടെക്നിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നതിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് മീൻസ് സെലക്ട് ആൻഡ് എക്സാമിൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് and drawing a conclusion on the whole set of transactions okay le next eduthadana surprise checks surprise checks adayathu it is a system under which an auditor makes a surprise checking of some of the important items chela pradhana petta karyangalile auditor endu nadathum or surprise check nadathum adinaan endu pariya surprise checks nu pariya ella karyangalum illa pradhana petta chila karyangalile surprise checks covers anganeyulla surprise checks edokeyan ulpadunnathu verification of cash cash verify cheya verification of investment investment verify cheya verification of records relating to stocks and stores stocks and store ne sambandhikkunna records verify cheya verification of books of original entry original entry nu parayunnad enda journal nammal record cheythu vecha karyangal verify cheya okay ithrey karyangal aanu edil ulpeduga surprise checks il ulpeduga ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരിക പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണോ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക ഏത് രീതിയിലാണോ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് റൂട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓ സാമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് മൂന്ന് സർപ്രൈസ് ചെക്സ് ചിലപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്താ റൂട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ മുമ്പേ ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ലേ അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സും ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറും പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്